嗨，大家好，我是有才。今天是中国的传统节日——中秋节。有才在安徽阜阳再次祝你及你的家人中秋节快乐，全家幸福安康。早在前些天呀，有粉丝朋友给我留言说：“有才啊，中秋节我要和老婆一起去丈母娘家，丈母娘最喜欢吃白灼大虾了。那个白灼大虾的蘸酱汁怎么调的呀？能不能教教我呀？我还想赶紧学会了过节的时候露一手呢。好吧，好吧。”今天有才就把自己重出十五年的蘸酱汁配方交给你，八款蘸酱汁配方，相信总有一款适合你。像碗中加入味极鲜八勺，香醋一勺，芥末膏适量，搅拌均匀即成白灼虾蘸酱汁。像碗中加入二荆条和小米辣圈圈适量，蘸粒两汤匙，鱼露四勺。辣鲜露两勺，白糖一丢丢，稍搅拌一下，再次加入鱼露四勺，再次搅拌均匀，即成白灼虾蘸酱汁。分别向碗中加入同等分量的葱花、姜丝、蒜丝，然后加入蒸鱼豉油八勺，香醋一勺，白糖一勺。这里注意最好选用绵白糖，因为绵白糖的融化速度比较快。我今天没有买到绵白糖。所以这里用了砂糖代替，稍搅和一下，再加入橄榄油一勺，再次搅拌均匀，即成白灼虾蘸酱汁。碗中下入适量姜丝，再加入香醋或米醋，稍浸泡一会儿，白灼虾蘸酱汁即成。这是一种特别的口感，很多人吃白灼虾并不喜欢添加盐味，他们说盐味会破坏虾子本身的鲜甜。这种吃法在江浙的某些地区较为常见。碗中加入生抽适量，白糖一勺半，芥末膏适量，香葱花少许，搅拌均匀即成白灼虾蘸酱汁。这种蘸酱汁里并没有醋，口感为咸鲜辛辣。二零一零年我在浙江义乌地区重出时，很多酒店的白灼虾蘸酱汁就是这样的。炒锅置放于火上，过热后加入少许花生油，然后把炉内火关小。向锅中加入辣椒段一小组，六秒钟后下入花椒粒一小组，用极小的火或利用锅底的余温慢慢的煸，把辣椒花椒煸香。此过程大约需要九十秒。九十秒后，麻辣香油几成，下入适量盐扒拉几下，再来点去皮的白芝麻，继续煸炒，把白芝麻炒得呲哇乱叫。把炒好的麻辣香料和油盛入碗中，将碗中加入辣鲜露三勺，白糖半勺，稍搅拌一下，再加入生抽四勺。这就是麻辣香油蘸酱汁。蘸食白灼虾时会有一种特别的体验。我有一个朋友就特别喜欢这种蘸酱汁，每次吃虾时虾还没有吃完呢，蘸酱汁里面的干辣椒就被他捡吃完了。依次向碗中放入葱花、辣椒圈圈、生姜丝，注意放置顺序。因为葱花、辣椒圈和姜丝的耐热和出香时间不同，所以必须要按照视频中的这种放置顺序来操作。锅中加入少许花生油烧热，泼出碗内鲜料的香味后，向碗中加入生抽适量，白糖半勺，盐半勺，搅拌均匀即成白灼虾蘸酱汁。无招胜有招，蘸酱汁调好后，开始灼虾。在灼虾之前，先把大虾清洗一下，然后向锅中加入水适量，待水处于微沸状态时，下入厚姜片适量，煮个二十秒左右，下入香葱。我们再向锅中加入盐一汤匙。既然是白灼，那为什么要加葱姜呢？加葱姜就加葱姜呗，那为什么又要加盐呢？答：加葱姜的目的当然是为了去腥增香。这里提前煮葱姜，就是要让葱姜的功效融入到水中。使锅中的水变为葱姜水。至于为什么要加盐呀？这要从营养学的角度来分析。大虾在盐水中煮制时，其内的蛋白质会瞬间收缩凝固，这样虾肉在变得紧实 Q 弹的同时，其内的鲜味也不容易流失。这是很多厨师在日积月累的实操中总结出来的经验，可以拿笔记一下哈。锅内的葱姜盐水已经煮了两分钟了，下入大虾，推动勺让大虾收热均匀。
，根据虾的大小来决定大虾的煮制时间。视频中这么大的虾，煮个一分钟左右就行了。把煮好的大虾捞起，迅速投凉，这一步至关重要，因为热胀冷缩的缘故。大虾在急凉后，虾肉会快速收缩，这就是虾肉紧实有弹性的窍门。把投凉后的大虾捞起，沥水后摆盘，白灼大虾几成，搞定了。一日三餐记得按时吃饭。这么多白灼虾的蘸酱汁，你喜欢哪一种呢？可以把你的喜爱反馈在评论区，我们一起来看看哪款蘸酱汁最受欢迎。反正就我个人而言，我比较喜欢一和三。好了，今天的视频到这里又结束了。你是否愿意给这么详细的视频点一个赞呢？这么多详细、美味、全面而实用的白灼虾蘸酱汁配方，你是否愿意分享出去，让有需要的人学会呢？我相信他会感谢你的。